Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Jagoan Helm bareng gue Rafi Tari dan Alivia. Kali ini kita akan mengcompare dua helm yang mereknya sama, tapi ternyata peruntukannya berbeda. Dan biasanya kalau di video sebelumnya yang jelasin yang ngoceh udah lama apa belum bisa gua mulu. Sekarang kakak Alivia mau jelasin karena kelihatan nih kakak Alivia nih udah mulai paham nih, udah mulai jago masalah helm. Ya kan, ya kan, ya kan. Amin. Ya sia-sia setahun di sini. Eh, udah mau setahun nih. Ye. Oke. Okay. Pertama gue pengen nanya dulu, Kak. Ha, ya, kenapa? gantian gue yang ditanya, guys. Ya, yaudah, bosan deh. <laughs> <laughs> Oke, pertama gue tanya, kenapa kedua ini di compare? Apakah ada perbedaan? Atau peruntukannya? Perbedaannya pasti ada. Tapi apa? dari fiturnya ini, dia banyak juga kesamaan. Hmm. Bahannya aja sama, hmm. tapi harganya cenderung lumayan jauh. Oh. Dan peruntukannya ya hampir-hampir sama lah, guys. Bahannya apa, Kak? Kasih tahu. Bahannya sama-sama fiberglass. Hmm bahan yang udah high end yang buat balap tuh dipakai MotoGP loh jangan salah Marquez aja make lo sih hmm. oke okay. apalagi kak perbedaannya selain peruntukannya itu peruntukannya itu yang Sui X14 dia hmm. ini lebih untuk balap sirkuit besar hmm. sedangkan yang Sui Z7 ini dia bisa juga untuk yang di sirkuit besar hmm. tapi gue rekomendasi lebih ke ya harian lah hmm. oh. kalau balap ya rekomen yang mana? <laughs> helm mana aja bisa guys <laughs> Kalau bisa sih helm yang satu jangan, ribu, ya, jangan balap liar, ribu, jangan gitu. tidak boleh itu. Nanti aja di mana mana repot lagi, udah. <laughs> jangan balap liar. Oke. Okay. Kalau peruntukan berarti lebih rekomend kalau sirkuit gede, kecepatan tinggi, X14. Kalau buat harian Z7 ya. Kenapa tuh? Karena. Aduh, nih. kelilipan. <laughs> Oke. Okay. Kenapa? Karena nih, ini itu udah ringan. Masa? Jangan. Coba, coba, coba. Coba. Hmm. Sedangkan yang ini kayak agak ya? berat. Enteng banget. Yo, tapi tenang nanti kita timbang. Oke. Okay. Nah, yeah, yeah, yeah. kenapa so, ini gue rekomendasiinnya untuk harian padahal kenapa? balap sirkuit besar bisa? Hmm. Karena kalau misalkan kalian balap ini terus kalian lagi nunduk atau apa bang? Takin hmm. itulah. Hmm. Nah, ntar pala kalian digodek godek 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 oh, yeah, gitu. Yeah, yeah. Nanti kayak ke bawah angin gitu lah guys, saking entengnya gitu. Iya, yeah, gue berkali-kali road review emang kalau helm enteng tuh ada kelebihan ada kekurangan sih. Emang kalau kelebihannya kan buat jangka panjang enak lah enteng, nggak berasa pakai helm. Tapi waktu kecepatan tinggi baru kerasanya tuh helmnya kayak dijambak lah ibaratnya kedorong angin gitu jadinya iya. kayak lepas gak lepas gak gitu. iya itu dia kalau terlalu enteng emang sih ya, sedangkan yang Sui Exportin ini kenapa gue bilang untuk sirkuit besar hmm. karena dia ini aja udah berat ditambah hmm. lagi yang belakangnya ini loh guys yang kayak gawang nih, nih ini Coba tuh yang berat ini tuh sangat berpengaruh juga untuk ya kestabilan iya, saat ya. kalian nunduk gitu guys. Padahal yang ini L loh, yang hmm. Z7 XL. Iya, malah beratan yang eksportin, kerasa dipegang juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus apalagi ya bahas bentuk kali ya. Kalau ah. secara dilihat dari luar nih, kalau buat orang yang belum tahu gimana kak cara bedanya kalau dari bentuk? Ini tuh udah kelihatan banget guys. Hmm. Kalau yang eksportin ini dia cenderung agak oval. Dan belakang ini montok Memanjang seperti yang gue gitu ya? ya seperti yang gue bilang tadi nih yang bentuk gawangnya ini loh guys nih, itu udah berat banget terus yeah, yeah, yeah. dia juga ada lekukan lekukannya gitu bukan mananya tuh kak nih di bagian oh, depan bagian sini, depan sini ya? sama hmm. di bagian sini nih tuh oh, iya. agak montok montok gitu jadi helmnya nggak monoton ya Udah Iyo. cuma bulat doang tapi masih ada lekukannya sedangkan yang Z7 ini dia cenderung membulat hmm. dan untuk bagian spoiler ini oh, dia iya. simple banget tuh kecil enggak kan? sebenarnya enteng sporting. banget sih oke oke okay. tapi kalau emang lihat sekilas ya kalau belum paham sih kok kayak mirip tapi pas lihat dari samping oh iya ada bedanya ya iya lihat dari samping sih ya oke okay, oke okay, oke okay. oke okay, selain bentuk dari luar apalagi kak yang bedain X14 sama Z7 hmm bagian ventilasi ventilasi mana ventilasi depan mulut depan mulut oke okay, kasih lihat coba yang Z7 nya Hmm, satu doang cuma satu hmm. nah sedangkan yang X14 ini dia ada satu ini 
Nah, mm -hmm. bentar guys. Nah, yang panjang sama kayak ini tuh, mm -hmm. anginnya tuh nanti ke sini, yang ke gerigi-gerigi ini. Oh, jadi dialihinnya ke atas sini mm -hmm. ya, gerigi gini Gak langsung ke depan muka ya. Iya. Kalau diraba ini bagian dalamnya nggak langsung bolong guys, jadi dialihin ke atas nih. Nah, terus ini ada lagi nih, satu lagi tek oh, gitu. Nah, ini bener. untuk anginnya ke pipi, oh, pipi kalian. Ya. Kalau ini? Gitu. Iya, ini. satu doang ya. Ini cuma satu. Di pipi, oh iya nggak ada lubangnya, cuma di ini aja. Oke oke oke. Oke. Apa lagi kak yang bedain? Yang bedain, Pfizer-nya yang X14 sudah pasti Ui. flat Pfizer. Sedangkan yang Z7 ini masih cembung. Iya iya iya, tapi Tuh. cembungnya sih nggak cembung banget. Uh -huh, ya semi flat, semi -flat, semi -flat lah. Gitu. Tapi emang belum flat. Jadi artinya kalian belum bisa pakai tear off ya di Z7 ini. Mungkin karena itu dia dikasihnya kalau eksportin udah masih TOP ya. TOP. Sedangkan ini masih pushpin. Push oh iya. Oh berarti kalau dapat TOP pushpin ini dapat pin lock juga anti fog. Dapat. Hmm, Kedua helm ini dapat guys. Kalau hujan jadi nggak ngembun. Yo. Terus, apa lagi? Pfizer locknya, coba yang ini apa? ada apa tidak? Ataukah hmm. semi semi Pfizer lock? Ada sih ini, tapi oh nggak ngunci banget. Oh nggak ngunci banget. Sedangkan ini ngunci banget guys. Hmm. Ya, ini gue buka terus gue pakai. Hmm. Nih baru, terus biar ngelok banget tuh oh, sampai bunyi. Dua kali. Tuh terus. itu benar-benar ngunci banget. Gitu deh. Oh yang tuas hitam ini ya? Iya. Didorong ke atas. Tuh. Oh iya 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 tuas hitam. Jadi kalau ekspor ini kayak ada tuas kecil nih di sini. Yes. Ini buat lock tambahannya. Biarpun tadi emang ada satu kali lock lagi ya ibaratnya si ekspor tapi biar makin safety lagi yang tuas kecil warna hitam ini dikatasin. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Dan visernya ini bisa saling tukeran. Hmm. Karena Recetnya ini sama. Oh iya. Tuh. Sama ya. Makanya yang dari tadi ngeliatin kok visornya mirip ya. Mm -mm. Tapi biar ada di situ dong sih emang. Kalau eksportin udah flat. Gila. Anak sekarang kan maunya flat flat banget. Mm. Di gimana yeah. gitu ya. Kalau gitu mesti jembung tuh ya. Iya iya iya. Iya gak sih. <laughs> Abis apa ya? Kayak. Nilai plus gitu kalau gue ngeliatnya zaman sekarang tuh pada monyok ya belum flat ya belum flat ya flat lah bikin lah flat nah mungkin bisa jadi masukan juga buat produsen helm zaman sekarang kalau pengen menggait pasar sebisa mungkin bikinlah visor yang flat tuh oh Apalagi iya gak? kok kita tuh langsung bahas ke visor ya harusnya ventilasi sini masih banyak oh, iya. oke okay, mana lagi gak? ada nah untuk Ventilasi di bagian jidat ada Jadi, tidak? Ada dong. Nah, Tapi lubangnya satu doang. Lubangnya satu. Kalau yang spot ini dua. dua ya. Oke. Okay. Terus? Terus di bagian atas kepala ini juga ada. Dia hmm. ini tuasnya satu tapi lubangnya ada dua oh kalau ini ada dua tapi terpisah gini kiri dan kanan hmm, tuasnya juga terpisah nih oke mana lagi kak? untuk bagian belakangnya ada berapa? belakangnya yang montak nih montak? ini si cuma simple banget ya guys cuma ada berapa nih? hmm oh satu tapi gede banget ya iya mm -mm. iya dan bisa dibuka tutup nah sedangkan ini dia di bagian tengahnya ada ventilasi juga oh itu nih. oh dalamnya tuh ada ventilasi mm -mm. di bawah abu-abu itu ya yo oh, nih oh ada lubang ini tuh ada lubang gitu kenapa kayak kelihatan ketutup karena mm. biar kalau kehujanan ya kepala kalian nggak basah <laughs> gitu makanya dikasih itu iya kayak buat yang kalian bertanya-tanya mm -mm, itu dia kayak agak ngumpet gitu yang warna abu-abu di belakang itu apa sih oh buat nutup ventilasi yo. keluar angin biar nggak masuk air kalau hujan dan yang gawang ini juga nih untuk output keluarnya angin oh, jadi ada di dalam sini ya yo oke okay. jadi angin yang masuk dari sini keluar sini berarti kalau secara ventilasi memang lebih banyak eksportin ya dibanding yang satu tujuh iya 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 terus apa tadi kak kelebihannya ventilasinya untuk ini air flownya dari atas sini oh, jadi jalan oh. jalan ke belakang oh, emang risetnya kayak gitu ya kalau yang ini cuma sampai kepala guys nggak bisa keluar ke belakang gitu oh, jadi kayak kejebak ini. gitu di kepala kalau ini di situ ya emang hmm. risetnya ventilasi juga berarti eksportin bisa dibilang lebih serius ya kalau secara Yuh. riset ventilasi iya 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 ya. tapi kalau dibilang adem sama-sama adem lah ya kurang lebih adem harusnya woi harga udah segini ya kali cuma sih oke apa lagi ya bagian Kita dalamnya <laughs> bagian dalam mana kak maksudnya bagian busanya busanya kenapa busanya mirip sih Jadi kelihatan sama mirip. guys mirip ya 
Cuk, iya. Kalau dari warna sih mirip-mirip. Ini warna apa sih? Abu-abu ya? Uh, ijo, bukan apa? Kayaknya ijo emerald kok kata Tami Hmm, <laughs> jadi bukan hitam, bukan... Uh-uh. Dia tuh ada abu-abunya terus ada... Abu-abu agak keijoan uh-uh, sih Iya, uh, iya, gitu. iya Terus uh. kalau ditanya glasses, dua-duanya glasses kan ya? Glasses fit? Pastinya ya, iya sih Coba untuk harga kita segini. pegang dulu Coba kak, gimana okay. ciri-ciri helm yang glasses fit? Biarpun gak ada tagnya Biasanya di bagian busa pipinya, biasanya di bagian busa pipinya itu tebal, tapi pas mau ke pelipisnya ini agak tipis guys. Oh iya iya iya. Tuh. Jadi buat masuk ke kacamata biar lebih gampang ya. Iya. Bagian pelipisnya. Atau nggak yang ini juga ngaruh? Apanya tuh? Bisa masuk kacamata nggak sih? Hmm, kan masuknya di sini kak. Mohon maaf. Ya. Oh iya. <laughs> Iya yeah, guys, itu guys. Kalau yang ZR7, iya sih sama tuh. Ada sama. penipisan juga ya. Jadi dari pipi tebel terus ke bagian pelipis ini agak tipis ya. Oke, okay, berarti tenang. dua-duanya glasses fit. Jadi tenang aja kalau nggak ada glasses fitnya, kalian cek dulu busanya. Oke. Okay. Tuh. Terus apa lagi kak? Untuk tali pengunciannya. Tali pengunci. Sudah pasti oh, safety. Iya, sama-sama. Double diring. Iya, iya, iya. Ya. Dua-duanya double diring ya? Yuk. Hmm, berarti biarpun ini si Z7 helm harian, tetap di utamain safety-nya ya, dikasih ada piring. Hmm, oke oke. Apa lagi, Kak? Terus, nih, coba. Kira-kira ada fitur yang ngumpet gak? Yang ngumpet? Apa? Ada Bagian hadiahnya? Bagian busanya nah, gitu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Hmm, hmm, ada helm lain kan dalamnya? <laughs> <laughs> gak ada. <laughs> oke. Okay. Ini sih ada lubang ada intercom lubang ya? Ada lubang intercom. Ya. Nah, ini juga ada. Berarti X14 Z7 sama-sama ada lubang intercom ya? Lubang intercom guys Dan Sekarang wajib sih emang helm harus ada lubang intercom Biar ya. bisa Mending. ngegibah okay. Terus Apa nih Apa Mempunyai emergency quick release hmm, Yang tali merah ini ya? Yo. Okay. Tuh guys Sama sih, peruntukan sebenarnya Z7 buat harian ya Tapi dikasih fitur-fitur yang ready buat balap ya? Mm-mm. Biarpun emang tadi sih sebenarnya kalau emang yang pengen pure bener-bener udah di reset buat balap sih X14 ya oke okay. Terus untuk kekedapannya hmm. Nah sekarang gue nih yang nanya lu Apa tuh? Lu pernah ngerut review kan? Yoi Kedap nggak bang? Kalau secara kedap sebenarnya sih mirip-mirip Karena emang ya bentuk busanya juga di sini masih ada celah-celah nih bro Nih guys, nih teman-teman nih kalian semua <laughs> Di sini masih ada celah buat masuk ke angin. Berkali-kali gue bilang kalau bentuk busa yang kepisah gini ya dimaklumin lah bisa dibilang ya. Karena pasti ada masuknya angin dari celah-celah sini. Beda sama yang bagian busa bawahnya tuh nyambung dari ujung sampai ujung sini nyambung semua rapet. Nah, itu dijamin pasti lebih kedap. Oke. Okay. Apa lagi? Jadi dua-duanya kedap ya, guys. Hmm, bisa dibilang kedap. Oke, okay, langsung timbang aja kali ya. Boleh. Yo. Oke, okay, waktunya gue timbang dulu yang Sui X14 nya Size-nya? Size-nya ini L okay. dan tidak ada manual booknya Oke okay. Kira-kira berapa ya beratnya? Wow, satu, enam, lima, puluh Lumayan di leher Bukan apa? Size L Satu, enam, lima, puluh untuk ukuran L guys Lumayan, Lumayan. oke okay. Ini yang Z7, ini size-nya XL loh Yo, nah, enteng banget kira-kira Eh, 1.470, 1.465 Tanpa manual book Sekali lagi, gak ada manual book ya Sekali lagi, sekali lagi Ini XL loh guys Duh, iya, 1.465 kan? Wow, nah makanya gue rekomendasinya itu yang buat harian okay. Kalau balapan biar pala kalian tuh gak berasa di jambak Oke okay. Oke okay. Nah itu dia, tadi sudah gue timbang okay. sama Bang Radi Kalau bahas berat nih kalau waktu dipakai, apakah X14 kerasa beratnya kayak berat di belakang kah, atau berat depan atau jangan-jangan berat semua helmnya kah? <laughs> Gimana tuh? Dia ini lebih berat ke belakang oh. karena dia tuh apa ya memaksa untuk kayak ngedengak gitu. Oh, jadi waktu takin posisinya jadi lebih hmm, enak. Lebih ya? enak oh. itu guys. Berarti bisa dibilang X14 ini lebih cocok buat motor sport ya. Yo. Oke, kalau motor gometik nih, berarti. Ya. Sui Z7, Z7 karena dia okay. ini beratnya di bagian tengahnya doang guys. Hmm, berarti gitu. bisa dibilang seimbang ya balance kalau hmm. si Z7 ini. Oke okay, oke. Okay, okay, okay. Kalau harganya kan tadi bilang sebenarnya lumayan beda jauh ya. Emang bedanya berapa kak? Uh, 
langsung aja sebut. Oke, okay, sepeda motor enggak? <laughs> Kalau kata Bang Radit enggak nyampe jual rumah, enggak nyampe <laughs> jual diri kali ya. Enggak yeah. <laughs> ngomong, enggak ngomong. <laughs> Oke, okay. untuk suwi eksportif ini harganya murah, kata Bang Radit. Murah. 12.400.000. Astagfirullahalazim. Murah kan? Lah. Oke. Okay. Dia biasa bilang murah tapi sekarang istighfar, guys. Sedangkan Swi Z7 ini lebih murah. Berapa? 9.400.000. Astagfirullahalazim. Oh. Itu helm enggak? <laughs> Bisa beli motor ya. <laughs> Jadi, kalian tinggal pilih nih. Kalau kalian pengen lebih ke balap, beli yang sportin. Kalau lebih yang keharian, beli yang Z7. Tapi kalau kalian sultan, beli aja dua-duanya. Murah, kan? Kalau Kak Alivia maunya yang mana? Maunya dibeliin. <laughs> <laughs> Oke, okay, berarti selisihnya kurang lebih 3 juta. Ya, segitulah. Okay. Terus belinya di mana, Kak? Di Jaguan Helam, tempatnya di Ruko Orga Diabilis 120 Gen Galaxy Bal, Kasih Selatan yang rumahnya jauh. Cek aja marketplace ya, linknya ada di bawah ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Gua Alivia dan gua Tami, <laughs> gua Bang Semi dan gua Radit. See you next video. Dadah. Dadah.